。怎么会在这儿？向程老师，来我工作室一趟，出事了。什么？向晨，怎么回事、啊？电脑坏了，怎么开都开不了机，放在抽屉的内存卡也不见了。怎么会这样？我也不知道。谁啊？说干嘛？找你啊！我过来。好像是系统文件被破坏了。那那那怎么办？看来要重做个系统。重做系统？那这样的话。里面的资料就都没了，肯定不见了。有没有办法找回来？挺难的，现在看来可能性不大。怎么会这样？一定是有人偷偷进我们工作室。要不然的话，他怎么能打开上了锁的抽屉，把内存卡给偷走呢？还有电脑，明明是好的，怎么会突然坏了呢？一定是有人故意破坏的。难道又是张扬？但这个人是谁呢？他为什么这么做？张扬。你一定要把我逼上绝路吗还真是啊，我还以为我听错了呢。大伙儿都议论开了，你说你们怎么搞的呀？好不容易把内存卡找着，还能弄丢了，你那计算机都给感染了是吧？可真服了你们。张扬，是你干的好事吧？你说，是不是你觉得但凡坏事都是我干的？行，你要觉得是，那就是我，是我干的。怎么了？我告诉你，我会报警的。赶紧报警，报去吧。我虽然希望你离开阳光酒店
，但是这么傻的事儿我不会干，这等于自掘坟墓。另外呢，不通过酒店的管理层同意擅自报警，那你想想，警察如果来了，查来查去，但凡查到是因为你管理不当造成的，完了，那会儿你想留酒店都麻烦了。林经理。你在这儿呢，麦县长、张经理，你们怎么，怎么回事啊？好不容易把那存卡找着，怎么又能丢了呢？计算机也感染了。邓总知道，肯定非得疯了不可。真的不好意思，啊，我们已经尽最大的努力做好保安措施了，但是我觉得，应该是有人故意破坏。故意破坏。那查一下监控录像不就知道了？你说对，林经理，刘副总正在找你呢，让我们一起去看监控录像。好，那走吧。嗯、怎么搞的？怎么发生这种事情呢？对不起，刘副总，这件事。不能就这样算了，我得亲自看着确认才行。放吧。这这么多，什么时候能看完呀？快给我播放。是不是刚才有一个人走过去了？你刚才不是跟向晨下班了吗？怎么又回来了？是，后来我发现钱包袋里面了，所以回去取快速播放都播完了，也没有别人再进去了呀。这好像除了林经理就没人进去过。还能接着往下看吗？没了，看完了。不是已经看到你跟向晨进工作室了吗？你什么意思？你怀疑我？没有，我不是那意思。我是说，该看的都看完了，只有你一个人单独进去过，没别的意思。我是这个项目的负责人。我为什么？是是。这除了林姐和向晨老师，也没有别的人进去了呀。见过吗？有可能是有人躲过监控，偷偷溜过去了。林叔是负责人，不可能这么做的。咱们还是查清楚吧。先到这里，你们都回去上班吧。那个林经理，我找你有事，跟我来吧。林经理，这么多年来，你一直是我的部署，我也一直认为，像你这样对工作认真又负责的人。你一定要把实情告诉我，刘副总，真的不是我，我只是进去拿了钱包就出来了，我是负责人，怎么能干那样的事情呢？可是，我不都是一起看的吗？进入工作室的就你一个人呀，刘副总，我来阳光酒店工作这么多年了，我是什么样的为人，你还不清楚吗？我求您相信我，真的不是我。是呀。我也不相信你们做这种事情。真相肯定会有大白的一天，你也别难过，一定要坚强，我一定会帮你的。谢谢你。哎，对不起，打扰一下。
，好，走吧。你说林姐搞什么名堂？为什么叫小杨下来？会不会是内存卡真的是林姐偷的？胡说，不可能。可是林姐最近很需要钱，不会一时糊涂把东西卖给竞争对手了吧？我说你的陈明明怎么那么八卦？我跟你说了，林姐不是那种人。这个还有没有用啊？没用我就扔了啊。扔了吧。哎，等一下。谢谢啊。是不是内存卡？妈呀！哎，林经理在吗？我不在。相声老师，你看看是不是昨天那个内存卡？在哪找的？刚才保洁员在垃圾桶里找着的，不知道坏没坏。我回去查一下。嗯。林叔，你来的正好，内存卡找到了。找到了，在哪找到的？在你办公室的垃圾桶里。走，换我让人查查看。哎，应该是那张内存卡，可为什么会在垃圾桶里呢？我也不知道怎么回事。你说会不会是林姐不小心弄坏了，然后为了掩盖失误就把它丢到垃圾桶里了？应该不可能吧？我总觉着林姐不像这种人。不太好修复，内存卡已经破损了。林经理，我能问一下吗？这个内存卡怎么会出现在你办公室的垃圾箱里啊？我也不知道。你怀疑我？没有，我不是那个意思、啊。姐。邓总找你，他好像不太高兴，你待会儿小心点啊！我陪你一起去。嗯、为什么电脑会让人动了手脚，而且内存卡也受损了呢？对不起，夏晨，嗯，能不能修订内存卡啊？啊，刘总，这个。把握不是很大，但是我尽力而为吧。那么盛晨，这个就麻烦你了。哎，那我试试看。嗯嗯，好，辛苦了。昨天的内存卡才搞丢了，就已经搞得大家焦头烂额的，结果今天又发生了这种事情，这是怎么回事啊？林叔，你真的让我太失望了。我也不知道怎么回事。你不知道怎么回事？这监控录像里面就只有你自己一个人进出工作室，你现在居然跟我说不知道，而且内存卡还是在你的垃圾桶里面找到的。我，我是真的很想相信你，可，我是不是看错你了，邓总？我认为这件事情还得再仔细调查一下，我们不能在没有确凿证据之下认为林静的有问题。调查？怎么调查？难道去报案吗？你知不知道，如果去报案的话，这对我们公司的声誉会造成多大的损失啊？我看这样好了，林经理，我给你一个星期的时间，你把你的工作交接清楚，然后暂时到别的部门去上班。刘副总，这件事情就交给你来负责了。好吧